குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் செஷனில் நம்ம யூனிசெல்லுலார் அண்ட் மல்டி செல்லுலார் பார்த்தோம் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி டெவலப் ஆகுது ஒரு சிங்கிள் செல் அதிலருந்து ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படிலாம் டெவலப் ஆகுது அதெல்லாம் என்னென்ன ஒரு செல் என்னவாக டெவலப் ஆகி ஒரு ஆர்கானிசம் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் செல் கம்பேரிசன் உங்களுக்கு கீழேயே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பிளான்ட் செல்லில் என்னென்னலாம் இருக்குது அனிமல் செல்லில் மட்டும் இருக்கக்கூடியது என்ன ரெண்டுத்துலேயுமே காமனாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்றதெல்லாம் உங்கள் செல்லில் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளான்ட் செல்லில் மட்டும் இருக்கக்கூடியது என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செல் வால் இந்த செல் வால் அப்படின்னா அது எதுக்காக அது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் ஆஃப் த பிளான்ட் செல் அதுதான் அதுக்கான ஷேப் அந்த பிளான்ட்டுக்கான ஷேப்பை கொடுக்கக்கூடியது இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் தான் அதுதான் அந்த செல் வால் இது பிளான்ட் செல்லில் மட்டும்தான் இருக்கும் இது ஷேப்பு அண்ட் இட்ஸ் ப்ரொடெக்ட் த செல் நெக்ஸ்ட் ஒன் குளோரோப்ளாஸ்ட் குளோரோப்ளாஸ்ட்னா என்ன இந்த ஆர்கனால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இட் ஹேஸ் டூ மெம்பரன்ஸ் அதாவது ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் குளோரோஃபில் அண்ட் கேரி அவுட் த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இதில் குளோரோப்ளஸ்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குளோரோஃபில் இருக்குது இந்த குளோரோஃபில் அப்படிங்கிறது பசுங்கணிகங்கள் அந்த பசுங்கணிகங்கள் அந்த க்ரீன் கலர் அந்த பிளான்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடியது எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா அந்த குளோரோஃபில்ல தான் கிடைக்கிது இந்த குளோரோஃபில் இருக்கிறனால தான் அது க்ரீன் கலராக இருக்குது அதனால தான் அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ண முடியுது அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை பண்ண முடியுது பிளான்ட் செல்லில் மட்டும்தான் லார்ஜ் வேக்யூல்ஸ் இருக்கும் அதாவது வேக்யூல் அப்படின்னாக்கா என்னது அப்படின்னா குமிழ்கள் பெரிய பெரிய குமிழ்கள் இந்த குமிழ்களுக்குள்ளார என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்க கரிம அண்ட் கனிம வேதி மூலக்கூறுகள் அப்புறம் நீர் இருக்கும் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அந்த இது வந்து அந்த ஆர்கானிக்ஸ்குள்ளார இருக்கும் நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த வேக்யூல் ஃபில்டு பை வாட்டர் ஒன்லி இப்போ விலங்கு செல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன மட்டும் இருக்கும் விலங்கு செல்லில் தான் இது இருக்கும் தாவர செல்லில் இது இருக்காது என்னென்ன இருக்கும் பார்ட் அப்படின்னா சென்ட்ரியோல் இருக்கும் சென்ட்ரியோல்னால் ஒரு சின்ன சின்னதாக ஸ்ட்ரா மாதிரி கட்டுக்கட்டாக ஸ்ட்ரா மாதிரி இருக்கும் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னாக்க ஒரு நீட்டு நீட்டாக குச்சி குச்சியாக இருக்கும் அது ரெண்டு ரெண்டாக ஜோடி ஜோடியாக தான் இருக்கும் இது எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு செல்லேருந்து இன்னொரு செல் ஃபார்ம் ஆகும்போது புதுசாக ஒரு செல் ஒரு உருவாகும் போது இந்த சென்ட்ரியோல்கள்லாம் யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்மால் வேக்யூல் இந்த ஸ்மால் வேக்யூல் பிளான் செல்லில் என்ன பார்த்தோம் லார்ஜ் வேக்யூல் பார்த்தோம் பிளான் செல்லில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி லார்ஜ் வேக்யூல் இருக்கும் அனிமல் செல்லில் ஸ்மால் ஸ்மாலர் ஸ்மாலர் வேக்யூல்ஸ்லாம் இருக்கும் இதுலேயும் என்ன தான் இருக்கும் அப்படின்னா லைக் சென்ட்ரியூல்ஸ் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் ம மாலிகூல்ஸ் அதாவது கரிம மற்றும் கனிம வேதி மூலக்கூறுகளும் வாட்ரும் அதில் நிறையா இருக்கும் இது எதுக்காக செல் உறுப்புகள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கனல் செல்லாத்துக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக அதுக்கு ஒரு மெயின்டைன் பண்ணுறது அதோடைய அதாவது அது இடத்துல இருக்கிறதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்மால் வேக்யூல்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது தாவர செல்லுலேயும் அதே மாதிரி தான் இந்த வேக்யூல்ஸ் வந்து ஒரு பிளேஸ் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசம் ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸில் இருக்கிறதுக்கு இந்த வேக்யூல்ஸ்லாம் உதவும் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணும் உள்ளுக்குள்ளார ரெண்டுத்துலேயுமே பிளான்ட் செல் ஆகட்டும் அனிமல் செல்லாக இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே காமனாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கனல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நியூக்ளியஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாக்க அந்த செல்லோட சென்ட்ரு பார்ட்டில் போன செஷன்லேயே நான் சொன்னேன் அது டயக்ராம் வரைஞ்சி பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அப்போ தான் அவங்களுக்கு அது புரியும் நியூக்ளியஸ் தான் சென்ட்ரல் பா சென்டர் பார்ட்டில் இருக்கும் இந்த இதுதான் இருக்க லார்ஜஸ்ட் ஆர்கனல் அப்படின்னு சொல்லணும்னு பார்த்தாக்க இதுதான் அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் ஆர்கனல் நெக்ஸ்ட் ஒன் கோல்கி கோல்கி பாடினால் என்னது அப்படின்னா இது எப்படி ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்ச மாதிரி ஒரு இடம் பற்றாமல் அப்படியே ஒன்றுக்குள்ளார ஒன்று நொறுங்கிட்டு அப்படியே அமுக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த கோல்கி பாடிஸ் தான் என்னத்தை வந்து செக்ரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க இன் இன்ட்ரா செல்லுலர் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கான செக்ரியேஷன் அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்கானல்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த செக்ரியேஷன் இந்த கோல்கி பாடிஸ் பண்ணும் அடுத்தது ரிபோ
ரிவோசோம்ஸ் என்னத்துக்காக யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி வெரி மைன்யூட் பார்ட்டிக்கல் இது எங்கே இருக்கும் ரிவோசோம்ஸ் எங்கே ஒட்டிகிட்ருக்கும் அப்படின்னாக்க நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இதுலேயே என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் இது மேலே அப்படியே ஒட்டிகிட்ருக்கும் ஆக்சுவலி இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க இட்ஸ் சிந்தசைஸ் த ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரிபோசோம் சூஸ் ஆகும் இந்த என்டோப்ளஸ் ரெட்மி ரெட்டிகுலமில் ஒட்டிகிட்ருக்கும் ரெட்டிகுலம் மீன்ஸ் வலை அது மாதிரி வலை மாதிரி இருக்கும் அதில் ஒட்டிகிட்ருக்கும் இந்த ரிபோசோம்ஸ் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் சைட்டோப்ளாசம் இந்த சைட்டோப்ளாசம் என்னது அப்படின்னா அந்த செல் மெம்பரன்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பாட்டு எக்ஸப்ட் நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸை தவிர்த்து அந்த செல்லுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த மொத்த ஏரியாவையும் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க சைட்டோப்ளாசம் சொல்லி இந்த சைட்டோப்ளாசத்தில் தான் எல்லா ஆர்கனல்ஸும் நியூக்ளியஸ் முத கொண்டு எல்லாமே அதுக்குள்ளார தான் பொதிஞ்சு அப்படியே இருக்கும் அது மே உள்ளுக்குள்ளார அப்படி அப்படியே இருக்கும் இது ஆக்சுவலி ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இந்த என்டோப்ளாஸ்மிக் நெட்டிகுலம் அப்படிங்கிறது ஒரு நெட்ஒர்க் ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி இருக்கும் இது என்னத்துக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னாக்க ப்ரோட்டீன் இதில் தான் நான் ரிபோசம்ஸ் ஒட்டிகிட்ருக்கோன்னு சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடியே இந்த ரிபோசம்ஸ் இதில் ஒட்டிகிட்ருக்கோம் அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுலையும் அதே மாதிரி ஆர்கனல்ஸை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கும் இந்த மாதிரி என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிமிக்குலம் யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மைட்டோகாண்ட்ரியா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் செல்லோட முக்கியமான பார்ட்டு அதாவது நமக்கு ஹார்ட் மாதிரி ப்ரீத்திங்க்கு தேவையான அத்தனையும் இது தான் கொடுக்கும் அதாவது அந்த செல்லுக்கு தேவையான எனர்ஜி எல்லாமே இது தான் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் மெயின் ஜாப் இதோடது என்னது அப்படின்னா கன்வெர்ட் எனர்ஜி அந்த செல்லுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட்டு எல்லாத்தையும் இது என்ன பண்ணும் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இது எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம பாடியில் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எது எதுவோ அந்த இடத்துலலாம் இந்த செல் இருக்கும் மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படிங்கிற செல் வந்து எங்கள் பாடி பார்ட்ஸ் மூமெண்ட் நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும் இதுதான் அனிமல் செல்ஸ் பிளான்ட் செல்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கனல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போது உங்கள் இதில் மேலே செல் வால் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேஜில் செல் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செல் ஸ்ட்ரக்சரில் முக்கியமான பார்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா செல் மெம்பரன் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ் இந்த மூணு பார்ட்டு தான் பிளான்ட் செல்லாக இருக்கட்டும் இல்லை அனிமல் செல்லாக இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே முக்கியமான பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மூணு தான் இது மூணுத்தால் தான் இந்த செல்லே ஆயிருக்கு மே இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் செல் மெம்பரன்னா என்னது அப்படின்னு சொல்லி ப பார்த்தோம் அப்படின்னா த அவுட்டர் லேயர் அதாவது பவுண்ட்ரி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் அது செல் மெம்பரன் அந்த செல் மெம்பரன்னா என்ன பண்ணும் அப்படியே அதுக்கு ஒரு ஷேப்பு கொடுக்கும் அது அது ஒரு ஷேப்பாக அது ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுக்கானது அந்த செல் மெம்பரன் இருக்கிறதுனால தான் அப்படியே ஒரே ஷேப்பில் இருக்கும் இது என்ன பண்ணுது அந்த செல்லை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுது இதே செல் மெம்பரன் அப்படிங்கிறது அனிமல் செல்லில் இருக்கும் பிளான் செல்லில் இந்த செல் மெம்பரனை தாண்டி செல் வால்னு ஒன்று அவுட்டர் லேயர் இன்னொரு அவுட்டர் லேயர் இருக்கும் அந்த ரெண்டாவது அவுட்டர் லேயர் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா செல் வால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு அடிஷ்னல் லேயர் அனிமல் செல்லில் இருக்கிறதுக்கு மேலே இது ஒரு அடிஷ்னல் லேயராக இருக்கும் இந்த செல் வாலில் இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி அந்த சப்போர்ட்டிவாக ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கிறதுக்கு அந்த செல் அப்படியே ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த செல் வால் யூஸ் ஆகும் இது என்னென்ன மாதிரிலாம் எதெல்லாம் ஆயிருக்கு இந்த செல் வால் எதால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியலால் ஆயிருக்கு இந்த செல்லுலோஸ் தான் என்ன பண்ணுது ஷேப்பை மெயின்டைன் பண்ணுது அண்ட் இட் அலோஸ் த பிளான் டு ரெமீன் ரிமைன் ரிஜிட் அண்ட் அப்ரைட் அது எவ்வளோ ஹைட்டாக வளர்ந்தாலும் அந்த ஃபேர்மாக அப்படியே நிற்க வைக்கிறதுக்கு இந்த செல் வால் தான் அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய செல் வால் தான் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையில் ஒன்று கொண்டு டச் ஆகும்னு பார்த்திங்கனா அந்த இடத்துல ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு சின்னதாக ஓட்ட மாதிரி ரெண்டத்துலேயும் ஜாயின் ஆகும் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இதுக்கு பேர் என்னதுன்னா பிளாஸ்மோ டெஸ்மாட்டா அப்படின்ற பேர் அந்த ஓப்பனிங்ஸ்க்கு பேர் என்னது அப்படின்னா பிளாஸ்மோ டெஸ்மாட்டா ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இன்டர் கனெக்டட் வித் த நெய்பரிங் செல்ஸ்
எபிதெடல் எபிதலிக்கல் எபிதலியல் செல்ஸ் அப்படின்னாக்க என்ன அது அப்படின்னாக்க இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் காலம் காலமாக க்யூப்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம க்யூப் விளாடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி க்யூப் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய செல் எது அப்படின்னா எபிதலியல் செல்ஸ் அப்படின்னு பேர் இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஹோல் பாடி அது அவுட்டர் லேயரில் நம்மளை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது என்ன அது கவர் பண்ணும் பாடியை கவர் பண்ணுறது ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுலாம் இந்த எபிதெலியல் செல்ஸ்னால தான் அடுத்தது மசில் செல்ஸ் மசில் செல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீட்ட நீட்டமாக லாங்காக ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் அப்படியே முறுக்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்கும் இது எதுக்காக அப்படின்னாக்க நம்ம தசைகளை நீட்டவும் இல்லாட்டினா சுருக்கவும் இருக்கிறதுக்கான அமைப்புக்கு இந்த மசில் செல்ஸ் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது நர்வ் செல் நம்ம பாடியிலேயே ரொம்ப லாங்கான செல் அப்படின்னா பா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நர்வ் செல் தான் சொல்லலாம் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க பிரான்ச்சு அப்படியே ஒரு லாங்கேட்டட் நர்வ் ஃபை பிரான்ச்சு கீழெல்லாம் பிரான்ச்சாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த நர்வ் செல் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மெசேஜ் கேரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிரெயின் கொடுக்குற ஆர்டரை நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துக்கும் கேரி பண்ணிட்டு போகிறது இந்த நர்வ் செல் நம்ம கண்ணை மூடு அப்படின்னு நம்ம பிரெயின் சொல்கிறத அந்த மெசேஜை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் கண்ணுக்கு கொடுத்து அந்த வேலையை செய்ய வைக்கிறது இந்த நர்வ் செல் தான் ரெட் பிளட் செல்ஸு ரெட் பிளட் செல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க பை கான்கேவ் ஷேப்பில் இருக்கும் அதாவது குப்புறம் குளிந்து தட்டையான ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது தான் என்னது அப்படின்னாக்க ரெட் பிளட் செல்ஸு டிஸ்க்கு ஷேப்பில் இருக்கும் அது இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து என்னத்துக்காக யூஸ் ஆகுது நம்ம உடம்புல அப்படின்னா ஆக்சிஜனை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எல்லா பக்கமும் பம்ப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறது என்னது அப்படின்னாக்க இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் தான் இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க ஒரு நொடிக்கு மில்லியன் கலக்காக அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் அப்படியே அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம உடம்புல அழிஞ்சிட்டு புதுசாக உருவாகிக்கிட்டே இருக்கும் அழியுது அப்படின்னா இட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எனர்ஜி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு பிளட்டு பிளட்டுலேருந்து எனர்ஜியாக நமக்கு கிடைக்கும் அந்த எனர்ஜியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் அப்படியே அழிஞ்சிடும் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடும் அப்புறம் உடனே 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 இம்மீடியட்டாக நம்ம பிளட்டு வந்து நியூ செல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸ் இட்ஸ் அ அமேசிங் செல் என்ன அது அப்படி அது என்ன அது ஒரு பர்டிகுலராக அதுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேபி உண்டாகும்போது எம்ப்ரியோ இருக்கும் இல்லையா அந்த கரு அந்த கரு உருவாகும் போதே இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் கூடையே இருக்கும் அந்த பேபி வந்து வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பேபிக்கும் அந்த மதர் இருக்கும் இல்லையா அந்த மதருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டிங் செல்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்க ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து தான் முதல்ல பேபி வந்து அப்படியே அதனுடைய உருவம் வந்து அப்படியே பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கும் இது கடைசியில் டெலிவரி ஆனது வரைக்கும் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் மதரோட கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த அதாவது தொப்பில் கொடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அந்த அந்த பார்ட்டில் தான் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் இப்போ ரீசண்ட் டேஸில் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அதாவது இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்குமே தனியாக லாக்கர்ஸ் இருக்குது இயர்ஸ்க்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணாக்க அதை அவங்க அப்படியே ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் சரி எதுக்காக அது மாதிரி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க அப்படி என்ன இதில் முக்கியத்துவம் இருக்குது இந்த ஸ்டெம் செல்ஸில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெம் செல்ஸில் இப்போ ஒரு பேபி கிட்டேருந்து ஒரு ஸ்டெம் செல் எடுக்கிறாங்க அப்படியே அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பேபி ரிலேட்டட் யாராவது இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தாத்தா பாட்டி இல்லை அவங்க சித்தப்பா அத்தை அது மாதிரி அவங்க பேபி ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு ஏதாவது செல் டேமேஜ்டு டிசீசஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாக்க இப்போ ஸ்பைனல் கார்டில் ஒருத்தவங்களுக்கும் ஆப்ரேஷன் நடக்குது அங்கே ஏதோ கட்டி வந்துருச்சு கேன்சர் வந்திருக்கு அந்த செல் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கட்டி எல்லாம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை இந்த பேபிகிட்ட வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா லாக்கரில் சேவ் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதிலேருந்து கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்தால் போதும் கொஞ்சத்தை எடுத்து அந்த டேமேஜ் ஆன இடத்துல வச்சு அவங்க கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க இந்த ஸ்டெம் செல்ஸோட பியூட்டி என்னென்னா ரொம்ப மைன்யூட் ஸ்டெம் செல்ஸை நம்ம அது வளரக்கூடிய இடத்துல ஜாயின் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாக்க அது அப்படியே மல்டிப்புள் ஆகிடும் 
ஒரே அந்த எந்த இப்போ நர்வ் செல்லோட ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா அதே நர்வ் செல்லுக்கு அடாப்ட் பண்ணி நர்வ் செல்ஸ் நிறைய க்ரோத் வந்துடும் அதே மாதிரி போன் செல்ஸில் மசில் செல்ஸில் ஏதாவது டேமேஜ் அப்படின்னா அது அந்த இடத்துல ஸ்டெம் செல்ஸை வச்சு அதை இப்போ ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அதை வளர வச்சோம்னா அந்த அது அப்படியே அது போன் செல்லாக அல்ல மசில் செல்ஸாக அது வந்து டெவலப் ஆகும் இதுதான் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸோட பியூட்டி அப்போ யாருக்கு வேணால் அந்த கலெக்ட் பண்ண ஸ்டெம் செல்ஸ் கனெக்ட் பண்ண அந்த எம்ப்ரியோனிக் ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து அந்த பேபி ரிலேட்ட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு யாருக்கு வேணும்னாலும் இது பயன்படலாம் அது ரொம்ப அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு நியூ செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக்கி கொடுத்துரும் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை டேமேஜான ஸ்டெல்ஸை எடுத்துகிட்டு இந்த நியூ செல்ஸாக அது வந்து டெவலப் ஆகும் இதுதான் ஸ்டெம் செல்ஸோட பியூட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம்னா என்னது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா செல் மெம்பரன்குள்ளார அந்த அவுட்டர் லேயருக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட் ஃபுல்லாக சைட்டோப்ளாசம் தான் அந்த சைட்டோப்ளாசம்குள்ளார நியூக்ளியஸ் விட்டுட்டு இந்த சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்கிற நியூக்ளியஸை விட்டுட்டு நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவும் அந்த செல் மெம்பரன்குள்ளார இருக்கிற மொத்த ஏரியாவுமே நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் சைட்டோப்ளாசம் சொல்கிறோம் இந்த சைட்டோப்ளாசம்ஸில் தான் செல் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாமே அதில் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு என்னென்னா நம்ம பார்த்தோம் கோல்கி பாடி ரைபோசோம்ஸ் ரெட்டிகுலர் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வேக்யூல் மைட்டோகாண்ட்ரி அப்படி எல்லாம் நிறையா பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு பன்னெண்டு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குது இந்த சைட்டோப்ளாசத்துக்குள்ளார் தான் இருக்கும் அடுத்தது ப்ரோட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசம்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைட்டோப்ளாசத்தில் நியூக்ளியஸ் இருக்காமல் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஏரியாலாம் சைட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசம்னா அந்த செல்லுடைய உள்ளுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய மொத்த பாடியும் நியூக்ளியஸோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதை தான் ப்ரோட்டோப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த நியூக்ளியஸ் குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிடுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை நியூக்ளியோ ப்ளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வெளிப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சைட்டோ ப்ளாசம் சொல்கிறோம் நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிடுக்கு வந்து நியூக்ளியோ ப்ளாசம் அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி வெளியில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே சைட்டோ ப்ளாசம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த சைட்டோ ப்ளாசமும் நியூக்ளியோ ப்ளாசம் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டோ ப்ளாசம் நீங்கள் அது படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது கிளியராக தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஹோல் ஆர்கன் ஆர்கனல்ஸும் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மொத்த பார்ட்டுமே செல் மெம்பரன்றது இந்த அவுட்டர் ஏரியா பிளாஸ்மா மெம்பரன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அவுட்டர் ஏரியா தான் பிளாஸ்மா மெம்பரன் நடுவில் இருக்கக்கூடியது நியூக்ளியஸ் இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரன் ஹோல் பாடிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜெல்லி மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான் என்னது அப்படின்னா சைட்டோப்ளாசம் இந்த நியூக்ளியஸோடையும் சேர்த்து சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அது ப்ரோட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸ் இல்லாமல் சொன்னோம்னா அந்த ஏரியா சைட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸோடையும் சேர்த்து ஃபுல் பார்ட் இன்சைட் த செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது ப்ரோட்டோப்ளாசம் இந்த நியூக்ளியஸ் குள்ளுக்குள்ளார ஒரு ஃப்ளூயிடு இருக்கும் இந்த சைட்டோப்ளாசம் மாதிரியே ஒரு ஃப்ளூயிடு உள்ளுக்குள்ளார இருக்கும் ஜெல்லி மாதிரி அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் என்னென்னா நியூக்ளியோ ப்ளாசம் அல்லாட்டின்னா நியூக்ளியர் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியானால் என்ன அப்படின்னாக்க இட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி டு த செல் அதாவது இப்போ நம்ம ஹோல் பாடிக்கும் நமக்கு எனர்ஜி தேவைன்னா இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் அதுக்கான எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணும் அதனால தான் இது பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா வேணும்னு சொல்லுவாங்க பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இது எல்லாம் இதனுடைய ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் அந்த ரெஸ்பிரேட்ரி ரியாக்ஷன் எல்லாமே வந்து இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியால் நடக்கும் அடுத்தது குளோரோப்ளாஸ்ட் குளோரோப்ளாஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இந்த க்ரீன் கலர் கொடுக்குறது எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க குளோரோப்ளாஸ்ட் எதுக்கு பிளான்ஸில் மட்டும்தான் இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்கும் அனிமல் செல்ஸில் ஹியூமன் செல்ஸில் இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்காது அதனால தான் அதனால் ச சுயமாகவே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது குளோரோப்ளாஸ்ட் தாவரத்தில் இருக்கிறதுனால தான் அதால் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ண முடியும் இட் கிவ்ஸ் க்ரீன் பிக்மெண்ட்ஸ் இந்த க்ரீன் பிக்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா குளோரோஃபில் இந்த குளோரோஃபில் தான் என்ன பண்ணும் ரேடியன்ட் எனர்ஜியை சன்ட் வந்து அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி அதை அப்படியே கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை அப்படியே பிளான்ஸுக்கு ஃபுட்டாக கொடுக்கும்
அந்த பிக்மெண்ட் க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட்டுக்கு பேர் குளோரோஃபில் சரி காய் இலை இதெல்லாமே பச்சை கலரில் இருக்குது அதில் திடீர்னு அது பழமாகிடுச்சு அதனால் இலை பழுத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது மட்டும்தான் இந்த குளோரோஃபில் கொடுக்கும் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டை அப்போ அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகுது பார்த்திங்களா பழுத்து போன இலை மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் பழம் ஆகிடுச்சு காய் பழம் ஆகிடுச்சுன்னா மஞ்சள் கலரில் ஆகும் அப்போ அங்கே என்ன பிக்மெண்ட் இருக்குது க்ரீன் கலராக இருந்தால் தான் அதில் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்குது பட் அது ஃப்ரூட்ஸ் ரைப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்க அந்த குளோரோஃபில் என்னாவா அந்த பிக்மெண்ட் என்னாவா மாறும் அப்படின்னா குரோமோ பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட்டாக மாறிடும் குரோமோ பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட்டாக மாறிடும் அடுத்தது ஆல்கே ஆல்கே பார்த்தீங்கன்னா பாசி எங்கே இருக்கும் பாண்டில் குளத்துலலாம் நிறையா பார்த்துருப்போம் கால் படிக்கட்டை வச்சா சல்லுன்னு வலிக்க விட்டுரும் இல்லையா அது அப்படியே பாண்டுலலாம் இந்த ஆல்கே இருக்கும் இந்த பாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆல்கேயில் சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியாது சில ஆல்கேலாம் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக தான் பார்க்க முடியாது ஃபுல்லாக குளோரோ பிளாஸ்ட் இருக்கும் ஃபுல்லாக க்ரீன் கலர் தான் இருக்கும் இது குளோரோ பிளாஸ்ட் வச்சா சைப்பா டைப் ஆஃப் பிளாஸ்டைட் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு கணிகம் இது வந்து பிளான்ட் செல்லில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக க்ரீன் கலரில் இருக்கும் பாசியெல்லாம் இதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டைட்ஸ் இருக்குது குரோமோ பிளாஸ்ட் அண்ட் லூக்கோ பிளாஸ்ட் அப்படின்ற டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டைட்ஸ் இருக்குது குரோமோ பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது கலர் கொடுக்குறது ஃப்ரூட்ஸுக்கு இலையில் கலர் மாறிச்சுன்னா அதுக்கெல்லாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த குளோரோஃபில் வந்து என்னவாக மாறிடும் அப்படின்னா குரோமோ பிளாஸ்டாக மாறிடும் லூக்கோ பிளாஸ்டுனா என்னது கலர் லெஸ்ஸு அதாவது உள்ளார வாட்ரி கலர் தண்டெல்லாம் உடச்சோம் அப்படின்னா உள்ளார வாட்ரியாக கலர் இல்லாமல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பிக்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா லூக்கோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு பேர் அப்போ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குது ஒன்று குரோமோ பிளாஸ்ட் அண்ட் லூக்கோ பிளாஸ்ட் இது எதுலேருந்து கிடைக்கிது அந்த குளோரோஃபில்லையே தான் அது சேஞ்ச் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் கோல்கி பாடிஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னாக்க இது இட்ஸ் சரௌண்டட் பை அ பண்டில் பண்டில் பண்டிலாக இருக்கும் சேக்ட் ஆன் டேப் ஆஃப் த அதர் வித் அசோசியேட்டட் வித் செக்ரட்ரி வெசில்ஸ் அதாவது ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்ச மாதிரி கலெக்டிவாக இருக்கும் இந்த கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் என்னத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னாக்க செக்ரியேட் பண்ணும் என்னத்தை செக்ரியேட் பண்ணுது பேக்கேஜிங் செக்ரியேஷன் அது மாதிரி பண்ணுது சீக்ரெட் பிஹைண்ட் த சேஞ்ச் இந்த கலர் அண்ட் டேஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸு இது என்னத்தை சீக்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னாக்க அந்த ஃப்ரூட்ஸுக்கு தேவையான டேஸ்ட்டு கலர் இதெல்லாம் வந்து எதில் கிடைக்கிது இந்த கோல்கி பாடிஸில் தான் கிடைக்கிது லைசோசோம்ஸ் லைசோசோம்ஸை இன்னொன்று என்ன மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னா சூசைடல் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த ஆக்சுவலாக இது எதுக்காக பயன்படுது முக்கியமானது என்னென்னா டைஜஷனுக்காக பயன்படுது உடம்புக்குள்ளார அந்த செல்லுக்குள்ளார போகக்கூடிய அந்த ஃபுட்டை அப்படியே நொதிக்கும் அதாவது அதை செரிக்க வச்சு அதை அதுலேருந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறதுனால அது லைஸ் பண்ணுது அந்த செல்லை தே லைசஸ் ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்டு சூசைடல் பேக்ஸ் டைஜஸ்டிவ் கம்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா சூசை சூசைடல் பேக்ஸ் தட் இஸ் லைசோசோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் சென்ட்ரியோல்ஸ் இந்த சென்ட்ரியோல்ஸ் பிளான்ட் செல்லில் கிடையாது இது எதில் இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன்லி ப்ரெசன்ட் இந்த அனிமல் செல்ஸ் இந்த அனிமல் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த சென்ட்ரோல் சோல்ஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னாக்க செப்ரேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் டியூரிங் செல் டிவிஷன் ஒரு செல்லிலேருந்து இன்னொரு செல்லில் புது செல் உருவாகும் போது குரோமோசோம்ஸ் செப்ரேஷனுக்காக இந்த சென்ட்ரியோல்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இந்த என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இஸ் அ நெட்ஒர்க் இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃப்ளாட் ஆர் டியூப்லர் சாக்ஸ் வித் இன் த சைட்டோப்ளாசம் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஹேஸ் டூ டைப்ஸ் ஒன்று என்னென்னா ரஃப் என்டோப்ளாஸ்மிக் இன்னொன்று வந்து ஸ்மூத் என்டோப்ளாஸ்மிக் ரஃப் என்டோப்ளாஸ்மிக்னா அது மேலே ரிபோசோம் சொட்டிக்கிட்டு இருந்தாக்க அது ரஃப் என்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்மூத் என்டோப்ளாஸ்மிக்னா அது மேலே ரிபோசோம்ஸ் இருக்காது ரிபோசோம்ஸ் இல்லாததை என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்மூத் என்டோப்ளாஸ்மிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரஃப் என்டோப்ளாஸ்மிக் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க இட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இந்த சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரஃப் என்டோப்ளாஸ்மிக் அதாவது ரிபோசோம்ஸ் அதில் ஒட்டிகிட்ருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்மூத் என்டோப்ளாஸ்மிக் அப்படி என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க இட்ஸ் சிந்தசைஸ் ஸ்லிப்பைட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் தெ
sorry not a power house it gives energy and it's uh, its main function is the generation or the function of chromosome generation that uh, one generation lende inno generation ku and the chromosome multiply avum illaya adu or edathil lende inno or edathukku inno or thalaimurai ki hereditary characters ku transfer pandrathukku or generation lende inno or generation and ku hereditary characters transfer pandrathukaga in the nucleus um, uh, help pannudhu இந்த நியூக்ளியஸ் உள்ளுக்குள்ளார அந்த லிக்விட் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் நியூக்ளியர் பிளாசம் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொல்லி மெயின் ஃபங்க்ஷன்னு ஹெரிடிட்டி கேரக்டர் ஆஃப் ஒன் ஜீன்லேருந்து இன்னொரு ஜீனுக்கு மாற்றுறது தான் இந்த நியூக்ளியஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு செகண்ட்லேயே டூ மில்லியன் ரெட் பிளட்ஸ் டை எவ்ரி செகண்ட் ஆனால் என்ன பண்ணும் நம்ம பாடி இட் ப்ரொடியூசஸ் நியூ ரெட் பிளட் செல்ஸ் நிறைய உடனே உடனே இம்மீடியட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பரில் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே நீங்கள் லாங் சைஸ் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங